ఉంది పంట ఎలా ఉంది తోట పూత దశకు వచ్చింది వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా మనకు పంటకు సేంద్రియ ఎరువులు ఏ విధంగా ఉపయోగించాలా అనే దానిపైన వాళ్ళు సిఆర్పిని మన ఊరికి పంపించినారు వాళ్ళు మనకు ఎలాంటి పద్ధతుల్ని పాటించమని చెప్తారు వాళ్ళు దానికోసం మనం చూస్తా ఉన్నాం నేను టమాటా పంట సాగు చేస్తున్నాను నేను మీతో పాటు ఉండి ఈ విషయాలను తెలుసుకుంటాను అన్న మనం సేంద్రియ పద్ధతిలో ఈ టమాటా సాగులో ఎరువుల యాజమాన్యం ఏ విధంగా పాటించాలో తెలుసుకుందాం వ్యాపిండి రెండు వందల కేజీలు నాడప్పు రెండు వేల ఐదు వందల కేజీలు ఘనజీవామృతం రెండు వందల యాభై కేజీలు ఆకర్దుకులో వేసుకొని కలిగి ఉండాలి కేజీల అజిటో బ్యాక్టీరియాను ఆకర్ దిక్కులో రెండు కావాలి అజిటో బ్యాక్టీరియా అంటే ఏమిటి దాని పొలంలో ఏ విధంగా మనము వేసుకోవాలో తెలియజేయండి సార్ అజిటో బ్యాక్టీరియా అంటే అది ఒక జీవన ఎరువు అది మొక్కలకి నత్రజన్ని అందిస్తుంది వంద కేజీల పశువుల ఎరువులో రెండు కేజీలు అజిటో బ్యాక్టీరియా కలుపుకొని దాన్ని ఏడు నుంచి పది రోజుల్లో నీళ్ళు జల్లుతో బాగా కలిగిపెట్టి మాగనివ్వాలి అలా మాగనిచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఆకర్ దిక్కులో వేసుకోవాలి నారు నాటే ముందు బీజామృతంతో నారు శుద్ధి చేసి నాటుకోవాలి నారు శుద్ధి ఎందుకు చేయాలన్న నారు శుద్ధి చేయడం ద్వారా దానికి రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది అంతేకాకుండా భూమి నుంచి సంక్రమించే తెగుళ్ళు ఇలాంటివి దాన్ని దరిచేరవు మొక్కలు నాటిన తర్వాత పది పదహైదు రోజులకి ఒకసారి జీవామృతం పరచుకోవాలి లేదా పిచికారీ చేసుకోవాలి జీవామృతం ఎందుకు పరించాలి జీవామృతం పరించడం ద్వారా భూమి గుళ్ళబారి సూక్ష్మ జీవులు వృద్ధి చెందుతాయి అలాగే మొక్క పెరుగుదలకు దోహదపడుతుంది అలాగే పూత సమయంలో పూలు రాలకుండా ఉండడానికి జీవామృతాన్ని ఉడగట్టి పిచికారి కూడా చేయొచ్చు అలాగే మనము ముఖ్యంగా పంటలకి ఆచాదన చేయాలి మునుపటి పంట వ్యర్థాలతో గట్ల మీద ఉన్న పిచ్చి మొక్కలతో భూమిని కప్పి ఉంచుకోవాలి దీనినే ఆచాదన అంటారు సార్ ఇలా ఆచాదనం చేయటం వల్ల మన పొలానికి ఉపయోగం ఏముంది ఈ విధంగా ఆచాదన చేయడం వల్ల మొక్కకు తేమ శాతాన్ని బాగా అందిస్తుంది అలాగే భూమిని ఎండ వేడి నుండి కాపాడుతుంది అలాగే ఈ కొమ్మలు ఆకులు ఎండి కుళ్ళి పోషకాలను విడుదల చేస్తుంది ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా నీటి ఆదా కూడా అవుతుంది ఎక్కువ వర్షం వచ్చినప్పుడు సారవంతమైన మట్టిని కొట్టుకుపోకుండా కాపాడుతుంది అలాగే మొక్కకి కాయ పండు దశలో ఘనజీవ మృతాన్ని యాపపిండిని అందించాలి బోరాన్ లోపం అధికంగా ఉన్నప్పుడు జిల్లేడాకులో ఒక కేజీ ఉమ్మెత్తాకులో ఒక కేజీ సేకరించి మెత్తగా దంచి మట్టి కుండలో వేయాలి ఒక లీటర్ నీటిలో వంద గ్రాముల నల్ల బెల్లం అర కిలో పచ్చి బొప్పాయి మొక్కలు వేసి దీనికి 
ఆకులు మునిగేంత వరకు మంచినీరు పోసి మూత పెట్టవలను ఈ ద్రావణాన్ని ఉదయం సాయంకాలం కలాయి దిప్పుతూ పదహారో రోజున దీన్ని వడగట్టి వాడుకోవచ్చు ఒక లీటర్ నీటిలో పది శాతం ద్రావణాన్ని కలిపి పంటలపై పిచికారి చేసుకోవాలి సేంద్రీయ పద్ధతులు పాటించడం ద్వారా రైతుకు ఖర్చు తగ్గుతుంది ఆదాయం పెరుగుతుంది ఈ సేంద్రీయ పద్ధతుల్ని తప్పకుండా పాటిస్తాము అలాగే అధిక దిగుబడులు సాధిస్తాం ఈ విషయాలను మాకు విఫలంగా తెలియజేసినందుకు మీకు మా ధన్యవాదాలు